ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് കാസർഗോഡ് നിന്നിട്ടാണ് സഫൂറയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സഫൂറയുടെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് കാസർഗോഡിൻ്റെ ക്യൂസീനെ പറ്റി ചോദിക്കാനുണ്ട് കാസർഗോഡ് ഒരുപാട് സ്നാക്സും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിൽ പുഡിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കാസർഗോഡിൻ്റെ തനതായ വിഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സഫൂറ വെൽക്കം ടു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളക് അസ്ലാം വലൈക്കും എന്താണ് കാസർഗോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡിഷ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി ഉണ്ട് പിന്നെ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോയമ്പ് ആ ടൈമിലൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും പരീക്ഷ എനിക്ക് ഒന്ന് കാസർഗോഡല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂസ എന്തോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് സമൂസ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം തന്നെ പത്തായി പത്തോ പതിനയ്യായിരം എന്തോ സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാർത്തയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമൂസ കേരളത്തിൽ മൊത്തം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവര് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ ഉമ്മയുണ്ട് പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രദർ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് മോളുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നോക്കും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇളക്കും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വെച്ചാല് ഞാൻ തക്കാളി കറി വെച്ചു തക്കാളി കറി എനിക്ക് തക്കാളി കറി നമ്മൾ നീർദോഷ എന്ന് പറയും ഓട്ടുപുളി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഇത് കാണുന്നു എല്ലാവരും പൊതുവെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് തക്കാളി കറി ഡ്രൈ ആയിട്ടാണോ അല്ല ഗ്രേവിയോട് കൂടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡെസേർട്സ് ആണ് പാൽപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് ഗീയും വെച്ചിട്ടല്ലേ എനിക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മള് പാല് കിഴിയിൽ കിട്ടി അതിന്റെ വെള്ളം ഉറ്റി 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 കോയ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യല്ല ഈ പേടയും അങ്ങനെ തന്നെ പാൽപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കേറ്ററിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫുഡ് സപ്ലൈസോ ഫ്രണ്ട്സോ ഒക്കെ കൊടുക്കലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ട് ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഡിസേർട്ടിന്റെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം കുക്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കളേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ കുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ടോ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണോ നമ്മൾക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വന്നാൽ ചേർത്തല പറ്റൂ അങ്ങനെ ചേർക്കും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ആയിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ശരീരത്തിന് അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യില്ല അത്രയും ചേർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോൾക്ക് എന്താണ് പൊതുവെ ടിഫിനിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മമാര് നോക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ ടിഫിൻ എന്താണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടിഫിൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് ടിഫിൻ മെനു ഉണ്ട് ആണോ അതെ മെനു ഉണ്ട് പിന്നെ വെജ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവക്ക് കൂടുതൽ ചിക്കനാ ഇഷ്ടം ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അവര് ചെക്ക് ചെയ്യോ ടിഫിൻ കഴിച്ചു അത് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ഗ്രേവി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല വേറെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് പതുക്കെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോയി എന്താ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ചിക്കൻ പെപ്പർ സോസ് ആണ് ചിക്കൻ പെപ്പർ സോസ് പേരൊക്കെ കിട്ടി നല്ല ഗമ ഉണ്ട് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോസിൽ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു പെപ്പ് ചിക്കൻ പോലെ ഓക്കെ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പെപ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചില്ലി സോസ് സോയാ സോസ് പിന്നെ സവോള ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് കളറിലുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡ് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഓയിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ മതിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് പാത്രത്തിലിട്ടിടാം ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത റെസിപ്പിയാ ആ അതെ
ഒന്ന് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആണ് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കുറച്ച് പിന്നെ ചില്ലി കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം കുറച്ച് ഉപ്പിടാന്ന് വെച്ചാൽ സോസിൽ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അധികം ഉപ്പ് വേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പിടാം അപ്പൊ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോസിൽ ചിക്കൻ വെന്ത് വരണം തെളിഞ്ഞു വരണം അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ഈ സോയ സോസിലും കെച്ചപ്പ് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ചില്ലി സോസ് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലോണം എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ആവണം അല്ലേ അപ്പം നല്ലോണം വെന്ത് ആ ഒരു സോയ സോസിൻ്റെയും കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കറുത്ത കളർ ഇതിനേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് മേലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം മസാല മസാലക്കണം ഓക്കെ മസാല വെച്ചാൽ കൂടുതൽ വേവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്ത് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഓക്കെ അധികം ഇനി കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഓണിയൻ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ ഓക്കെ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതെ അത് ഇപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ലേ ചിക്കന് വേറെ എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ചെയ്യൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചെയ്യല്ലേ ഹസ്ബൻഡ് ഇതേ ഫീൽഡിലാണ് അതെ അതെ ആണല്ലേ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ റെസിപ്പീസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ലെബനീസ് റെസിപ്പീസ് ആണ് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മയോണിസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു വെളുത്തുള്ളി മയോണിസ് മറ്റേ വൈ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ കബാബ്സ് പഠിച്ചോ കബാബ് അറിയാം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ചാർക്കോൾ ഗ്രില്ലോ അതൊന്നും അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ലെബനീസ് കബാബിന്റെ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് ചിക്കന് ഇങ്ങനെ മിൻസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ണിയാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഉരുട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേൾക്കുമ്പോ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് പാടൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു വിധ അഹങ്കാരം എനിക്കൊന്ന് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ പറയോ ഇനി ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ നാടൻ ഫുഡ് കഴിക്കണം ഹസ്ബൻഡ് പറയണ്ട നാടൻ ഫുഡിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം മോളോ മോള് ഇപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവം മോക്ക് ട്രൈ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മോള് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ നാല് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന മോള് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സത്യത്തിൽ വലിയ കാര്യമാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ കിച്ചൺ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറണ്ട കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ അപ്പൊ കിച്ചൺ നിന്ന് കയറുന്നില്ല കയറുന്നില്ല പരാതി പഠിച്ചു വരട്ടെ അത് തന്നെ സത്യം സത്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം ദേഷ്യവും അതെ പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലോണം വരട്ടിയതല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് എത്ര പേരാണ് ദിവസേന ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് ഈ റെസിപ്പി കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തതാ അതെ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോസൊക്കെ കഴിച്ചൊന്ന് വേടിച്ചെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പൊ സക്സസ് ആയി പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇളനീർ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഗ്ലാസ് പുഡിങ് ആ ഗ്ലാസും രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അതിന് മേലെ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്രീം ഉണ്ടാക്കി എന്തായാലും കൊറേ ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് സത്യത്തില് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ വീട്ടില്
ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്ന് ആ ഒരു സോസി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ടിപ്സ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കുക്കിംഗ് ടിപ്സ് കുക്കിംഗ് ടിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തീ കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വാടിപ്പോകുന്നതിന് കുറച്ച് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ വാടിപ്പോകും നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് തീ നല്ലോണം കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാപ്സിക്കത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴറ്റുന്ന ടൈം ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ചൈനീസ് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം പൊതുവേ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് സവോള ഇടും നമ്മൾ നാടൻ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഒന്ന് തീ കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എല്ലാം തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക കുറച്ച് എങ്ങനെയും പ്രശ്നമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് കൂടെ ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വറ്റിയെടുക്കും നമ്മുടെ പനിയല്ല ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലേക്കാണ് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും മസാലയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണ്ടേ സവോളക്കും ക്യാപ്സിക്കത്തിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടോട്ടോ മതിയോ കുറച്ച് ആ ഒരു സവോളക്കും ക്യാപ്സിക്കത്തിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തു ഏകദേശം ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷ് പോലെ അതെ അതെ റെസിപ്പീസൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ടോ മാഗസീൻസിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ല ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിലും മാഗസീൻസിലും ഒക്കെ റെസിപ്പീസൊക്കെ വരട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇപ്പ 
അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടാക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം തന്നെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഡിസൈനിങ് ഇല്ല 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 അല്ലേ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഹോബി വേറെ ടി വി ആണോ അതന്നെ പിന്നെ കുക്കിങ്ങും കുക്കിങ് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു എനിക്കൊന്ന് ലൈഫിന്റെ ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റ് വേണം അതെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു സോസി അയ്യോ ഞാൻ വീണ്ടും പേര് പറഞ്ഞു ഇത്ര ടഫ് പേരൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ പെപ്പർ സോസി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേബിളിലേക്ക് പോയാലോ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നല്ല ചൂട് സോസി പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ചൈനീസ് ഒരു ഫ്ലേവറും പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല കളറാണ് എല്ലാവരും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കളറും ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല പേരിന് ചേരുന്നതാണ് സോസിയാണ് സ്പൈസിയാണ് വലിയ സ്പൈസി അല്ല മൈൽഡ് അപ്പം എന്തായാലും ഇത്ര നല്ലൊരു റെസിപ്പി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പരം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് വേറെയും ചോദിച്ചറിഞ്ഞിച്ചുള്ളൂ നല്ല അടിപൊളി മീൻകറിയും പുഡിങ്ങും പിന്നെ പേട മിൽക്ക് പേട ഒക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് നമ്മുടെ വക ഒരു ചെറിയ ഈസ്റ്റേണിന്റെ വക ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ ഇനിയും കുക്കിംഗ് പൂർണ്ണ ഉഷാറോടുകൂടി പോട്ടെ ഇനിയും കുറേ സക്സസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാം അപ്പം ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിൽ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ഡിഷസുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാ